Shalom, shalom. Greetings from Uganda again. Um, today I have the special um, privilege to introduce uh, Pastor, Danny, uh, Pastor Edmund. Edmund Exler from <laughs> Germany, from Pforzheim, from the beautiful church Strahlender Freude, uh, Rays of Joy. And he's here with uh, his wife, and they spent two weeks with us in Uganda, and we are very, very happy to have them here. So uh, <clears throat> he will speak in German, and I will translate him into English. Ich möchte das jetzt auch auf Deutsch sagen. Ich freue mich unwahrscheinlich, dass ich heute unseren lieben Freund und äh, ja und Bruder im Herrn, Pastor. Edmund Exler aus Pforzheim in Deutschland von Strahlen der Freude in Uganda begrüßen darf. Er wird uns mehrere Botschaften geben und er wird Deutsch sprechen, ich werde Englisch sprechen und ihr werdet gesegnet werden, ich garantiere es euch. Lasst die Worte in euer Herz sinken. Ich danke Gott und freue mich von ganzem Herzen, dass ich da hier in Uganda in diesem großen Werk Vision für Afrika dabei sein und dass wir dürfen heute diese Aufnahme machen. Heute möchte ich mit euch teilen ein Thema, das in meinem Herzen drin ist. Ich habe es genannt, Liebe Gottes in uns. Und ich möchte heute beginnen mit der Schriftstelle aus Johannes, 3. Kapitel, 16. Vers. Ja. Um, you know, he is a man of great love. And he wants to speak to us about the love of God, the foundations of our lives. And uh, he's starting with uh, John 3:16. Es steht geschrieben, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihm glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. The first scripture he is reading to us is uh, John 3.16. For God so greatly loved and dearly prized the world that he even gave up his only begotten unique son so that whoever believes in or trusts or clings to or relies on him shall not perish or come to destruction or be lost but have eternal everlasting life. Alles auf dieser Erde wird durch die Liebe bewegt und gedeiht in der Liebe. Everything in this world uh, has been started with the love of God and it flourishes through the love of God. Das Schicksal der Menschheit auf dieser Erde hat sich verändert durch das, dass Jesus Christus kam auf diese Erde. And the whole destiny of this uh, universe has changed when Jesus came on this earth. Und Jesus Christus ist die Liebe Gottes für uns. And Jesus Christ is the love, God, love of God for us. Liebe, können wir erkennen aus diesem Vers, ist das, was gibt. Und, and we can recognize love, because love is what, where you see giving. Als Gott die Welt geliebt hat, hat er gegeben. Because God loved this world so much, he gave. Er hat gegeben den Sohn auf diese Erde, damit hier Veränderung zustande kommt. He has given his son to this earth, so that there can be great change happening in this world. Wir alle auf dieser Erde waren noch tot in der Sünde, und Gott wollte Leben geben in jedem hinein. Uh, we all were dead because of the original sin. And God wanted to give and release life for all of us. Gott wollte, dass die an ihm glauben, das ewige Leben bekommen. And God wanted that those that believe in him will have eternal, everlasting life. Gott ist gut. God is good. Er gibt Leben jedem, der da braucht das Leben. He gives life to everyone that realizes I need life. 
Und diese Liebe Gottes ist jetzt in unsere Herzen. And this love of God is now poured out into our hearts. Weil wir bekommen haben als Geborene von oben das ewige Leben. Because we have received, when we are born from above, we have received eternal life. Als wir noch tot waren in der Sünden, zog er uns. When we were still dead in our sins, he drew us. Die Liebe Gottes wollte uns erretten. The love of God wanted to, 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 to release us, to, to, to help us get out of our misery. Die Liebe Gottes ist wunderbar. The love of God is wonderful. Oh, Halleluja. Halleluja. Und darum möchte ich jetzt zur nächsten Schriftstelle gehen. And now I want to go to the next uh, scripture. In 1. Johannes 4. Kapitel sagt uns die Schrift. In 1. John 4, the scripture tells us, Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. In 1. John 4, verse 9, it says, In this the love of God was made manifest or displayed, where we are concerned, in that God sent his Son, the only begotten or unique Son, into the world, so that we might live through him. Da sagt uns das Wort, das erschienen ist die Liebe unter uns. And the, 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 the word of God says that the love of God has appeared amongst us. Wir waren alle noch verloren. We all were still very lost. Und da kommt die Liebe Gottes. And there comes the love of God. Er scheint unter uns. And it, it appears amongst us. Und vollbringt seine Arbeit unter uns. And it, make, it, it does its work amongst us. Sie gibt uns den Sohn Gottes, damit wir nicht verloren sollen geben, sondern leben sollen haben. He gave us his only son, that we don't need to get lost or stay lost, but that we get life. Die Liebe Gottes ist wunderbar. The love of God is wonderful. Ich freue mich so, dass die Liebe Gottes wirkt auch heute noch. I am so thankful and happy that the love of God even even moves powerfully in our days. Die Liebe wirkt und entfaltet sich durch jeden von uns. The love of God uh, moves and, and, uh, and uh, develops each one of us. Diese Liebe Gottes in uns gibt uns Segen in Überfluss. And this love of God within us gives us blessings in abundance. Halleluja. Halleluja. Ich freue mich. I am very happy. Die Liebe Gottes ist alles, was wir brauchen auf dieser Erde. The love of God is all we need on this earth. In 1. Johannes 3. Kapitel, 1. Vers lesen wir. In 1. John 3, 1, we read. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. See what an incredible quality of love the Father has given or shown or bestowed on us, that we should be permitted to be named and called and counted the children of God. And so we are. The reason that the world does not know, recognize, acknowledge us, is that it does not know or recognize or acknowledge Him, God. Die Liebe Gottes gibt immer. The love of God is constantly giving. Und weil die Liebe gibt, haben wir gelesen, dass welche Liebe hat uns Vater erwiesen. And uh, because of the that the love of the, the love of the love always gives and so we say what love the father has given us und weil er gibt hat er uns gegeben die stellung dass wir kinder gottes dürfen uns nennen and because he has given everything 
He has allowed us now to call ourselves the children of God. Wir dürfen diese Vollmacht als Kinder Gottes auf dieser Erde haben und ausleben. We, we can flow in this fullness of God's love and know and believe that we are his children. Diese Liebe Gottes hat uns eine Stellung gegeben, wo wir Macht bekommen haben für die Schöpfung auf dieser Erde. And this love of God has given us the authority over the creation of this earth. Gelobet sei der Name des Herrn. Blessed be the name of the Lord. Ich freue mich, ich bin begeistert. I am so thankful, I am so happy, I am full with joy. Dass wir dürfen durch die Liebe unseres Vaters wandern auf dieser Erde als Kinder Gottes. That we are allowed to walk on this earth as his children. The children of God himself. Halleluja. Halleluja. Wir wollen ausleben diese uns geschenkte Macht Gottes. We want to live fully into this authority and anointing and power of the love of God. Wir wollen ausleben dieses Licht, die wir bekommen haben als Kinder Gottes. We want to really live that light that God has given us as his children. Ich bin begeistert und voller Freude, dass wir dürfen auf dieser Erde leben und viel Frucht hervorbringen. I am so thankful that we as children of God are allowed to live on this beautiful earth and bring forth much fruit. Halleluja. 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 In Römer im 5. Kapitel 5. Vers lesen wir. In Romans 5, 5 we read Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Such hope never disappoints or deludes or, or shames us, for God's love has been poured out in our hearts through the Holy Spirit. Who has been given to us. Die Liebe Gottes hat uns dazu geführt, dass wir dürften den Heiligen Geist empfangen. The love of God has made us worthy to receive the Holy Spirit. Wir haben das Beste und das Schönste empfangen, den Heiligen Geist. We have received the best and the most beautiful part of God, the Holy Spirit. Unser Vater im Himmel gibt uns das Beste auf dieser Erde. Our Father in Heaven gives us the best here on Earth. Er gibt den Heiligen Geist, der uns leitet. He gives us the Holy Spirit, who leads and directs us. Und dieser Heilige Geist vollbringt bestimmte Arbeit in uns and und this, durch uns. And this Holy Spirit, he brings about, or he, he produces some work in us and through us. Diese Liebe Gottes, die auf uns wirkte, hat der Heilige Geist in unsere Herzen ausgegossen. Uh, and that Holy Spirit that produces all the goodness of God, God has poured out into our hearts. Halleluja. 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 Die Liebe Gottes in uns. The love of God within us. Die Liebe Gottes ist in uns nicht darum, dass sie soll ruhen, sondern sie ist am Wirken. And the love of God is not poured out in our hearts so that we hold on to it, but it's, the love of God needs to work through us. Und ich freue mich, dass diese Liebe so viel ausgegossen ist, dass der Heilige Geist kann uns verändern. And the Holy Spirit has been poured out in such a way that, uh, that he can transform us. Es ist wunderbar zu sehen, wie diese Liebe Gottes sich entfaltet in uns und durch uns. And it's wonderful to see how this love of God starts growing in us and through us. Ich bin so glücklich in Christus. I am so thankful in Christ. Ich bin so glücklich, dass wir haben den Vater im Himmel. I am so thankful that we all have The Father in heaven. Ich bin so glücklich, dass der Heilige Geist in uns ist und wirkt. 
I'm so thankful that the Holy Spirit is in us and moves through us. Und diese Liebe Christi wirkt. And the love of Christ is in motion. Wir wollen lesen aus dem Buch Epheser, dritte Kapitel, 19. Vers. And we want to read uh, in Ephesians chapter 3, verse 19. Auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. That you may really come to know, practically know, through experience for yourselves, the love of Christ, which far surpasses mere knowledge, mere experience, that you may be filled through all your being unto all the fullness of God, that is, may Uh, uh, that is, may have the richest measure of the divine presence and become a body wholly filled and flooded with God himself. Ein starkes Wort Gottes. This is a very strong word of God. Hier offenbart uns das Neue Testament die Fülle der Liebe Gottes. Here the New Testament reveals to us the fullness of the love of God. Und hier zeigt uns das Wort, dass wir haben die Möglichkeit erkennen die Liebe Christi. And the word tells us that we have the possibility, we have the, the we have, we have received from God the awareness to recognize the fullness of the love of God. Und dieses Wort offenbart uns, dass es gibt viele Erkenntnisse auf dieser Erde. And this word tells us that there are many, many um, um, revelations that God wants to give us here on earth. Aber die, was die Liebe Gottes beinhaltet, übertrifft alle Erkenntnisse auf dieser Erde. But what the, what, uh, the love of God contains surpasses all knowledge on this earth. Alle die Erkenntnisse, wo auf dieser Erde sind, All the revelations that you can have on this earth haben ihre Kraft und Auswirkung. have its uh, power and, and, and uh, effect. Aber das Höchste hat die Liebe Christi. But the highest effect has the love of Christ. Und durch diese Liebe Christi haben wir die Möglichkeit erfüllt zu werden. And through this love of Christ, we have the opportunity to be filled. Diese Liebe Christi führt uns zu einer Erkenntnis, wo die Fülle Gottes durch uns sich offenbart. Und this love of Christ uh, helps us to know uh, and, to, uh, and to be capable of the love of God to be poured out through us. Wir haben bekommen eine offene Tür für die Liebe Christi, die uns in Erkenntnis führt in die Fülle. And we have received an open door through Jesus Christ to recognize the fullness of the love of God. Meine Brüder und Schwestern, die Liebe ist die Sicherheit in unserem Leben. Dear ones, the love, dear brothers and sisters, the love of God is the security in our life. Die Liebe Christi ist unser geistliches Wachstum. The love of God is our spiritual growth. Halleluja. Halleluja. Sie ist unser Sicherheitsgeber. Uh, the love of God is what gives us security. Sie ist die Sicherheit für die Fülle Gottes in uns. Yes, the love of God is the security of the fullness of God in us. Mich begeistert diese Möglichkeit, dass Gott uns öffnet, dass wir können in der Fülle Gottes leben. And I'm so thankful to know that this love of God gives us the opportunity to live in fullness of life. Damit die Fülle Gottes in uns lebt, müssen wir auch Fähigkeiten bekommen. So that the fullness of God can live in us. Und diese, We also need to receive uh, um, opportunities. 
Und diese Fähigkeit, die Liebe Gottes und die Fülle Gottes in uns zu haben, haben wir bekommen von unserem Herrn Jesus Christus. And we have received the capacity to contain the love of God in us through Jesus Christ. Und darum möchte ich voller Freude sagen, lebe in dieser Fülle Gottes. And that's why I want to say with great conviction, live in the fullness of God. Strebe in diese Fülle Gottes hineinzuwachsen. And, and uh, have an ambition to grow into the fullness of God. Verliebe dich durch diese Liebe, die in dein Herzen ist, in diese Fülle Gottes. Fall in love because of the love of God that is in you. Fall in love with the fullness of the love of God. Denn durch die Fülle Gottes haben wir alle Antworten, wo wir brauchen auf dieser Erde. Because of the love of God, we have all the answers that we need on this earth. Unser innerer Mensch wird durch die Fülle Gottes reif. Our inner man will mature through the fullness of God. Wir sind die glücklichsten Menschen auf dieser Erde. We are the happiest people on this earth. Oh, ich möchte, dass die gesamte Christenheit in diese Fülle Gottes vorangeht und Frucht hervorbringt. It's my dream that all of the Christians break through into this fullness of the love of God and bring forth the, the, the works of the love of God. Die Liebe Christi macht uns reich. The fullness of God gives us maturity. Und die Liebe Christi verändert die Umstände in unserem Leben. And the love of Christ changes the circumstances in our lives. Und das lesen wir in Römer 8, Kapitel 28, Vers. And that we read in Romans 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. We are assured and know that God, being a partner in their labor, all things work together and are fitting into a plan for good to those who love God and are called according to his design and purpose. Apostel Paulus, the Apostle Paul, der durch die Weisheit Gottes in die himmlische Regionen hineinschauen konnte, uh, who through the grace of God was allowed to look into the heavenly places, hat gesehen, dass jedes Kind Gottes bekommt ein bestimmtes Wissen von Himmel. And he, he, got, uh, he uh, got the awareness that every child of God receives a certain revelation of heaven. Und er sagt, wir wissen. He says, we know. Da in uns drin ist ein bestimmtes Wissen. There is a certain knowing in us. Und dieses Wissen vermittelt uns, dass es gibt eine Veränderung für alle Umstände in unserem Leben. And that inner knowing gives us an assurance that there can be a change in all circumstances in our lives. Da wo die Umstände, die Schwierigkeiten, die Probleme wollen uns zunichte machen. Where our circumstances, our problems, uh, our obstacles want to block us. Sagt Apostel Paul, haben wir in uns ein Wissen. The Apostle Paul says that we have a knowing within us. Dass alle Dinge uns zum Besten dienen. That all things for those that trust him will work together for good. Halleluja. Halleluja. Die Schwierigkeiten sind unsere Diener. The problems are our servants. Wir haben Veränderungen des Schicksals durch die Liebe Gottes. We have a change of our destiny through the love of God. Da wo der Feind möchte, dass wir Niederlage erleben, hat Gott sein Plan, wo er sagt, die Dinge dienen dir. Where, where we think this is now a disaster, God says, these things will even serve you. All the problems will serve you. 
Halleluja. Halleluja. Das macht alles die Liebe Gottes in uns. That's what the love of God does in us. It changes circumstances. Das macht die Liebe Gottes um uns herum. And that does the love of God around us. Sie zwingt die Dinge, dass sie sollen uns zum Besten dienen. It's the love of God that forces the circumstances around us to Halle serve us. Halleluja. 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 Und darum wollen wir triumphieren. Wir wollen uns freuen und Gott danken. That's why we want to be triumphant and we want to thank God. Die Liebe Gottes ist so kostbar. The love of God is so precious. Und darum ist es so wichtig, dass wir in diese Liebe wandeln. And that's why it's so important that we walk in that love. In Judas, dem 21. Vers, lesen wir. In uh, Jude, in verse 21, we read. Und da steht geschrieben, bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft, auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. And there it says, Jude, verse 21, Guard and keep yourselves in the love of God. Expect and patiently wait for the mercy of our Lord Jesus Christ, the Messiah, which will bring you into eternal life. Weil die Liebe Gottes so kostbar ist. Because the love of God is so precious. Weil die Liebe Gottes so mächtig ist. Because the love of God is so powerful. Sagt uns das Neue Testament, bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes. As the New Testament tells us, guard and keep yourself in the love of God. Es ist uns gegeben, die Macht und Kraft, dass wir können uns selbst bewahren in der Liebe Gottes. God has given us the anointing that we can keep and guard ourselves in the love of God. Oh, ich möchte zurufen, erlaube nicht den Umständen, dich rauszureißen aus der Liebe Gottes. I want to call to you, don't allow the circumstances to pull you out of the presence of the love of God. Bewahre es in deinem Verstand, in deinem Denken. And uh, keep it safe in your thinking. Bewahre es in deinem Herzen. And keep it safe in your heart. Denke so, rede so, denn das ist eine Rede des Glaubens. Think like this and speak like this because these are words of faith. Ich spreche sehr oft zu mir selbst, wo ich ausspreche, ich bewahre mich in der Liebe Gottes. And I speak very often to myself, I guard and keep myself in the love of God. Denn die Liebe Gottes ist meine Sicherheit auf dieser Erde. Because the love of God is my security on this earth. Denn durch die Liebe Gottes werden wir erkannt von den Leuten auf dieser Erde. Because through the love of God we will be recognized Und by the people that are surrounding us on this earth. In 1. Johannes 5. Kapitel Zweite Vers lesen wir. Daran erkennen oh. wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. In 1. John 5, verse 2, it says, By this we come to know or recognize and understand that we love the children of God when we love God and obey his commands, his orders, his charges. When we keep his ordinances and are mindful of his precepts and his teaching. Da sagt uns das Wort, dass wir haben eine Fähigkeit, die Kinder Gottes zu lieben. And it says, uh, tells us in this verse that we have the capacity, we love the children of God. Wir wissen, dass die Kinder Gottes, jeder hat seinen Charakter, sein geistliches Wachstum und Verschiedene Denkarten. We know that the children of God are all in a different stage of development in character and, and yet we love them. Aber wir haben die Fähigkeit durch das alles, wo wir nicht schauen auf die Taten des anderen, sondern in Glauben können die Kinder Gottes lieben. 
uh, and, and you know, we don't need to look at the behavior of other people, but we look through the eyes of God and we love the children of God. When we love God and obey His commands. Wir haben diese Fähigkeit, die Kinder Gottes lieben, so wie sie sind, durch das, dass wir lieben unseren Vater im Himmel. Uh, because we love God, we can love the children of God, no matter in what stage of development or character they have at the moment. Halleluja! Halleluja! Halleluja. Wir haben diese Fähigkeit zu lieben. We have the capacity to love. Und weil das so ist, Sagt uns das Wort Gottes bleibt fest in der brüderlichen Liebe. And because that is that it's that way, the Word of God tells us be firm in brotherly love. Bleibt fest in der Liebe. Remain firm in loving. Das ist die Macht, wo wir vom Vater bekommen, wo wir Entscheidungen können treffen, fest bleiben oder nicht fest bleiben. We can make the choice to remain firm in God's love or not firm. This is ours. Wir wollen in der brüderlichen Liebe fest bleiben. We want to remain firm in brotherly love. Und so wollen wir zu unserer letzten Schriftstelle kommen. And so we want to come to our last scripture. Wir lesen aus dem Buch Römer 8, Kapitel 37, Vers. We read from the book of Romans 8:37. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch dem, der uns sehr geliebt hat. Romans 8:37. Yet amid all these things, we are more than conquerors and gain a surpassing victory through him who loved us. Hier erkennen wir, dass Jesus Christus uns sehr liebt. Here we can recognize that Jesus Christ loves us very much. Und weil Jesus Christus uns sehr liebt, macht er uns auch fähig, dass wir können als Sieger leben auf dieser Erde. And because Jesus Christ loves us so much, he also makes us uh, um, helps us to live as overcomers of this earth. Wir können auf dieser Erde überwinden jeden Angriff der Sünde. We can overcome every attack of sin on this earth. Wir können auf dieser Erde durch die Liebe Gottes überwinden jede Krankheit. We can overcome because of the love of God on this earth every disease. Meine Lieben, wir können durch diese Liebe Christi jede Schwachheit überwinden. And through the love of Christ, we can overcome every weakness. Und das Wort sagt, wir tragen einen überwältigenden Sieg. And the word of God says, and we gain a surpassing victory through him who loved us. Halleluja. Halleluja. Wir sind geborene Sieger. We are born winners. Denn das hat das die Liebe Gottes so festgelegt. Because the love of God has determined this. Wir sind die glücklichsten Menschen auf dieser Erde. We are the most happy people of this earth. Und darum wollen wir in dem Wandeln das bekennen und so auch leben. That's why we want to walk in that love, confirm this love and live this love. Und ich bin so froh, and dass I'm ich Darf mit euch teilen dieses Thema. And I'm so thankful that I can share this theme of God's love with you. Und ich bin überzeugt, wir and werden I, als Sieger leben durch die Liebe Christi. And I'm convinced we will live as winners through the love of Christ. Und so wünsche ich euch Segen, Kraft, Weisheit und bleibt Überwinder. And so I wish you blessings. Uh, uh, love, joy, and remain an overcomer. Bis nächste Mal. Until we meet again. Shalom, shalom. <laughs>